خب خوش آمدید به کانادا بیزنس منیجمنت کالج مثل همیشه میریم که یه سابجکت جدیدی رو داشته باشیم یکی از پیچیده ترین سابجکت هایی است که توی بیزنس وجود داره و مهم ترین سابجکت مورد نظری است که توی کسانی که درگیر بیزنس هستند از اهمیت اون به اهمیت اون پی بردن در عمل که چه کسانی که خودشون ایونت تو ایونت میرن قرفه دار هستن و یا زمانی که با ما یه دونه فقط میرن بازدید از یه ایونت یه رویدار یه نمایشگاه یه برنامه اکثرا با یه عالمه موزلاتی مواجه میشن که هدف از اون رفتن چیه یه استفاده ایست برای بیزینس ولی اون استفاده اتفاق نمیفته و در نهایت افراد با دست خالی از اون میان بیرون بنابراین کاری که اتفاق میفته این است که تو این کاری که تو این مجموعه ای که میخوایم صحبت بکنیم یه سری تیپس اند تریکس یه سری کلک های رو یا چیزای مورد استفاده ای رو من با شما مطرح میکنم که شما بتونید با این روش ها کاربردی کنید حضور خودتون رو خیلی کاربرد یوزفول بکنید حضور خودتون رو توی اون نمایشگاه یا ایونتی که شرکت کردین چه به عنوان قرفدار و چه به عنوان یه فقط بازدید کنند یکی از مهمترین تیپ ایونت آلا در چند بخش خواهد بود اگر رسیدیم که همه رو امروز برسیم بهش تمامش بکنیم که میگیم اگر نه که جلسات بعدی رو بشه اضافه میکنم یکی از مهمترین مدل ایونت هایی که هر بیزنسی نیاز داره بهش حضور مستمر داشته باشه و به طور مشخص میتونه بره به جایی که بهش میگم بیزنس نتورکینگ ولی بیزنس نتورکینگ همه جا قابل اتفاقه یعنی اینکه شما به هر شکل ممکنه که در هر ایونتی میرید میتونید اونجا رو برای خودتون یه نتورکینگ انجام بدین پس بنابراین چیزهایی رو که در زمینه بیزنس نتورکینگ مطرح میکنیم یعنی حضور در یه بیزنس نتورکینگ مطرح میکنیم و شما با این دید در نظر بگیرید که میتونید همون ابزار رو همون مسائلی که در مورد یک حضور در یه بیزنس نتورکینگ به شما من میگم همه جو استفادهش کنید فرق میکنه که چه مدل ایونتی باشه عملا شما تو هر سمینار هم که برین توی نمایشگاه هم که برین بسیاری از این ابزارها رو میتونید استفاده کنید در زمانی که میخواین نتورکینگ بکنید پس چیزایی که امروز صحبت میکنیم تو این زمین است اهمیت بیزنس نتورکینگ در همین اندازه به شما بگم که رشد یه فرد در هر بیزنسی بستگی تام داره به بیزنس نتورکینگ که انجام میده یعنی فرق نمیکنه که میخواد چه بیزنسی رو رو اندازی کنه به چه شکلی باشه از یه بقالی و یه دونه آرایشگاه شما در نظر بگیرین تا یه کارخونه تولید آب میوه این نیاز به ارتباط با افراد داره با افراد دیگه که این افراد دیگه میتونه در دستبندی های مختلفی قرار بگیره این گروه آدم ها میتونن کسانی باشن که ساپلایر شما هستن یا سرویس دهنده به شما هستن یه گروه آدمایی هستن که شما باشون نتورکینگ میکنید که اینا مشتری های شما خواهند بود چه در سطح عمده فروش چه در سطح خرد فروش گروه دیگه از آدم هایی که شما میتشون میکنید میتونید کسانی هستن که تأثیر گذارن مثلا در دنیای بازاریابی این آدم هایی هستن که قوی هستن در دنیای تبلیغات مارکتینگ اینا خوبن و شما این آدم ها رو داشون نتورکینگ میکنید که بتونید جذبشون کنید یا تو جاب فیر ها در از شرکت میکنید برای جذب نیروهای خوب نیروهای خوبی رو میخواین جذب کنید تو سیستم خودتون و در تمام اینها شما از چیزی استفاده میبرید به نام نتورکینگ یا ارتباط با دیگران در این ارتباط با دیگران شما میایین و شروع میکنید با اون فضایی که از اون فضایی که ایجاد شده رو تبدیل میکنید به یه ابزار برای خودتون اون فضا گذاشته شده که اون فضایی که شما توش وارد شدین چه سمینار باشه چه اصلا ساخته شده برای 
دنیای خدمت تو عرض شود که ارتباطات چه ساخته شده باشه برای نتورکین چه اون یه ایونت با یه موضوعی باشه که شما تو شرکت کرد اون زمانی رو که شما میخواین از اونجا استفاده کنید به عنوان یک ارتباط با دیگران میشه اون ابزار نتورکین برای شما سلام مشتاق یعنی شما حد اکثر رشد زندگیتون رو زندگی بیزنسیتون رو میتونید بذارید روی قضیه نتورکینگ یا ارتباط با دیگران از دل نتورکینگ شما استراتیجی هایی رو تعریف میکنید مثل همین دستبندی که اولش کردیم که این با چه هدفی دارید میرید به نتورکینگ یعنی اولین قدمی که برای شما مهمه مثل هر چیز دیگه که تو این دنیا آدم باید یه هدفی داشته باشه یه هدفی برای خودتون در نظر بگیرید که من الان دارم میرم تو اینجا برای چی این رو تا آخرین لحظه ای که از در اونجا دارید میاد بیرون فراموش نکنید گم نشید تو موضوع جبگیر موضوعی که توش رفتین نشین دارید میرید داخل یک داستانی که داخل اون داستانی که شما میرین باید با اون هدفی که میرین رو تا انتها دنبال کنید و بیاین بیرون بعد نیست که آدم اگر یک آپورتونیتی دیگه فرصت دیگه براش پیش اومد تو اون نتورکینگ که بتونه برای موضوع دیگه ای که براش اینترست استفاده کنه ولی اون به عنوان یک چیز جانبی است که در فضا به طور اتفاقی اتفاق افتاده ولی اینکه من دارم میرم اونجا ببینم چی میشه وجود خارجی نداره که شما ببینم چی میشه برید و با موفقیت هم بیرون بیاید بنابراین تمام فوکستون رو میذارید رو اینکه وقتی وارد اونجا میشین میخواین وارد هر جایی که بشین یه هدفی رو برای خودتون تعیین کردین که من الان دارم میرم اینجا اینجا دارم میرم برای استخدام آدم ها یا پیدا کردن کسانی که با من بتونم همکاری کنن تو کارم Human Resource Job Fair دارم میرم تو این برنامه که دنبال مشتری بگردم خورد فروش یا عمد فروش دارم میرم تو این برنامه که فقط تو برندینگ هم کمک کنه به برندینگ این چیزی که دارم را میدازم اسمم یا خودم یا هرچی دارم میرم تو این برنامه تو این ایونت که تمام فکس هم بذارم که ساپلای رو سرویس دهنده خوب از من خوششون بیاد به من کار کنن این آدم ها و و و و این دستوندی ها رو از قبل شما کردیم پس من برای میبینید برای هر مصرفی که شما دارین نتورکینگ برای شما نیازه پس من برای با همون هدف رو تعریف میکنیم پس شماره یک به خاطر اینکه هدف از این که داریم به یه ایونت میریم رو مشخصا تعریف بتونیم بکنیم این است که در مورد اون ایونت تحقیق کنیم یه تحقیقاتی رو شروع میکنیم میخوایم بریم الان به یه ایونتی سر بزنیم این ایونت یا صد درصد مال نتورکینگ یا یه سمیناری یا یه نمایشگاه یا هر چی اول از همه میایم یه تحقیق درباره اش میکنیم که ببینیم که این چه کسانی برگزار کننده چه کسانی توش قرفه دارن یا قرفه های اونجا مالی کی اسپانسراش کی هن چه کسانی اینو میرن و بازدید میکنن زمان بندی اونجا رو در نظر میگیریم ببینیم که این در چه روزی از هفته داره اتفاق میفته در چه روزی از ماه داره اتفاق میفته در چه نقطه از سال هست و چه تیپ آدم هایی دارن میرن اینو بر اساس اون چه تیپ آدم هایی به نظر شما ویزیت میکنن اونجا رو میبینن حالا وقتی این تحقیقات اولیه رو در اینجا کردیم نگاه میکنیم اون کسی که برگزار کنندش بوده اگر مثلا میگم اتحادیه مواد غذایی پس 100 درصد همه مواد غذایی هایی که فعال به طور جدی هستن رو تونسته دعوت بکنه حالا اگر یه دونه جای خصوصی معمولی تره مسلما باید بیشتر تحقیق کنه که ببینید آیا این چه حجمی از مارکت رو میتونه به سمت خودش بیاره مسلما زوری که اتحادیه انجمنه اتحادیه انجمنه مواد غذایی داره در مارکت خودش مطلما در یک مارکت خصوصی اصولا وجود نداره ولی بعضی وقتا هم هست که بسیار قوی یا دارن با هم همکاری میکنن پس برگزار کننده رو از این نظر نگاه میکنیم که کمک کنه به ارزشیابی و اوالویت کردن اینکه چقدر واقعا اون مکانی که داریم میریم تحقیق داریم میکنیم این اون مکان چقدر مناسب کاری است که اصلا ما میخوایم بکنیم و به ما رب پیدا میکنه یعنی اصلا شناسایی کنیم ببینیم چقدر ما رب پیدا محله بعدی تحقیقات ما این است که اومدیم دیدیم قرفه داراش کیان و کسانی که اونجا رو بازدید میکنن بازدید کنن داراش کیان این دوتا رو از این نظر داریم میگاه میکنیم که اینا اول و خصوص اول قرفه دارا و اسپانسر ها اونا اولین کسانی هستن که اونجا ما بهشون دسترسی پیدا میکنیم دومین گروه بازدید کننده ها هستن 
خب نگاه میکنه ببینیم چه گروه آدم هایی دارن اونجا میرن احتمال داره تو وبسایتشون نوشته باشن اصلا تمام قرفه دارشون معرفی کرده باشن و که اونجا چه افرادی وجود دارن و با چه افرادی ما اونجا قرار طرف بشیم و وقتی که اینها رو شناسایی کردیم این ریسرچ هامون انجام دادیم تازه میتونیم بگیم که بر اساس این ریسرچ ها داریم تعریف بکنیم چی رو هدفمون رو حالا تازه بر اساس این ریسرچ ها که درباره یعنی اون مکانی که داریم میریم بازدید ریسرچ هامونی که به این نقطه مثبتی رسوندیم تریم فکر میکنیم که خب حالا الان اینجا میخوایم بریم چه هدفی رو براش تعیین کنیم پس خود ایونت تعیین کننده چیه تعیین کننده این است که ما بر اساس اون تصمیم بگیریم که داریم میریم کجا داریم میریم داریم میریم چیکار کنیم اینجا بعد از تحقیقات تصمیم گرفتیم هدفمون مشخص کردیم که داریم میریم اینجا با این هدف با این هدفی که مثلا بریم خودمون برندینگ خودم معرفی خودم به آدم ها که ما داریم چیکار میکنیم البته یه خود کلیه اگر هر چی شما نزدیکتر بشین در اون اهداف که شما گفتم مثل جذب نیرو مثل برندینگ مثل به طور مشخص پیدا کردن سافلایر این حرفا خب خیلی بهتره که باز به موضوع ایونت رفت داره من نمیخوام موضوع تخصصی بگم بیشتر داریم جنرال فقط آیدیا میدم که چی رو نظم بدی با چی بتونی بری داخل تحقیقاتمون رو کردیم ایونت رو براش هدف تعیین کردیم و حالا وارد این میشیم که بریم اونجا ببینیم که چه خبر وقتی وارد یه ایونتی دارید میشید به عنوان اینکه از در ایونت دارید وارد میشید اولین چیزی که نگاه میکنید نگاه بکنید که شاید یه جور دیگه بهتون بگم بهتره یکی از مشکلات همه این است که وقتی توی فضای میرن میرن یه گوشه وای میستن بقیه رو نگاه میکنن فوقش این است که یه سری به دو نفر که دارن صحبت میکنن میرن بقیه شون وای میستن اگر شد مثلا حالا برده اکثر اوقات ما وقتی توی یه برنامه نتورکین میریم ارتباطی با آدم های دیگه برقرار نمی کنیم و بدون برقراری ارتباط با افراد از اونجا میایم بیرون به جایی که این اتفاق بیفته و شما توی اون فضا قرار بگیریم که تا آخر سر تنها باشین اولین کاری که میکنید نگاه کنید چه چیز مشترکی میتونید پیدا کنید یعنی یه چیز مشترکی داره در یک گوشه ای از فضا داره اتفاق میفته که نزدیک به اون چیزی که شما دنبالشین حالا یا گفتگوه دو نفره یا مدل لباس پیشیدن یا آدمیه یا یا هر چیزی که شما اونجا به عنوان مشترکات پیدا میکنید اون رو به عنوان یک پوینت خوب در نظر بگیرید و برید به سمتش و خودتون رو درگیر اون اشتراکی که با شما وجود داره بکنید قدم دومش این است که وقتی که رفتین تو اون موضوع که با شما اشتراکات داره اون بحث بعد بشه مقدمه شما یعنی شما به جایی که شیرجه بزنید تو اصل موضوع یعنی تا رسیده بگی که آقا چه خبر من مثلا چی کاره ای و فلان ها که این غلط ترین کاریست که ممکنه شما انجام بدین است که شما همون مشترکات رو به عنوان شروع بحث در نظر بگیرید یعنی همون مشترکات رو که برای شفتی و فکر کردی که میتونه با تو مشترکات باشه رو میبرید به عنوان یک بحث اونجا باز میکنی بعد که اونو بازش میکنی اول اتفاقی که میفته این است یعنی دو حال خارج نیست یا اون واقعا اون مشترکات شما درست فهمیدی و مشترکات بوده و یا اینکه نه بعضی وقتا می نسان نه اشتباه کردی یعنی فکر میکردی که این یه مشترکاتیست بین شما و اون و اون آدم رد میکنه میگه نه اشتباه کردی مثلا ما همچه مشترکی مثلا مشترکاتی با هم نداریم همون رو دوباره به عنوان یه این نشه که بگه ای پس ببخشید خوشحال شدم خدا پس شما نه این نمیشه همون رو میگیریم میری جلو میگه ای پس خب چیه اون زمینه مثلا فعالیت شما چیه که مثلا الان با این جور در نمیاد پس سوال میکنیم یعنی وارد بحث سوال میشیم با افراد اشکاری نداره سوال کردن خیلی هم خوبه فقط تنها مسئلهش این است که شما سوالاتون نباید خیلی شارپ و تند باشه یه حالت پاسپورتی که نداریم که داریم اونجا همش همه چیز رو باید نرمش بکنید یعنی وقتی که داریم میگی که 
اگر کامن باشه اون مشترکات وجود داشته باشه که اصلا مقدمه است برای دو ماله ماجرا رفتی یه نفر در دوره مرداری صحبت می‌کنی باش شما تو کار مرداری هست اونم برداشت دین از کار مرداری مرداری حالا به طور اتفاق مثلا تو اتحادیه یا تو جای دیدیش میای اون بحث رو باز می‌کنی اگر طرف هم تو مرداری باشه که دیگه شروع بحث شروع شده شروع اون حرف مشترکتون شروع شده و همین میتونه ادامه پیدا کنه تا اینکه بگه خب شما تو کدوم بخش این داستان هستی داره چی کار میکنه و هدف از این که این کارا رو میکنه چیه بعد آرمانی مال نمایشگاه هاست توی نتورکینگ داریم صحبت میکنیم در باره نمایشگاه صحبت میکنیم بعد وقتی که اون بحث اولیه رو ایجاد کردین اگرم که یک طرف با شما آمادگی همراهی نداشت حالا یعنی منظور اون چیز مشترک که داریم فکر شما میکنیم نداشت و شما این رو تبدیلش میکنیم به چی؟ تبدیلش میکنیم به یه بحث دیگه با سوال که و یه سوال خیلی نرم که اه پس شما چه کاری هستی؟ مثلا این کار نمی کنید تو چه کاری هستی؟ پس سوال رو همیشه میذاری توی رأس کارهایی که داری میکنی یه سری سوالی رو برای تو ذهن خودت آماده کردی بر اساس اون هدفی که اومدی یعنی داری این سوال ها رو میپرسی که از چه کسانی که تا زیادی ایونت این تیپی میرن اما اتوماتیک یه عالم سوال تو ذهنشون ایجاد میشه که بتونن عرضه کنن اگر تازه کار هستیم توی ایونت توی نتورکینگ قدمی که برمیدارید یه سری سوال از پیش آماده کنید و تو ذهنتون باشه این سوال ها رو بذار رای هم وسط چیز اونجا که میریم تو بریک یا اگر جوابش من نگفتم دیگر دار اونجا بهش میرسیم یکی از مسائل بزرگی که دوباره تو این قضیه نتورکین وجود داره اولش چی گفتیم؟ اولش گفتیم که همون اولش صحبت اینه کردیم که جواب سوالی که